Era una noche fría y oscura, uno de los asesinos más peligrosos caminaba por las calles, sostenía una enorme hacha cubierta de un líquido rojo, tenía una capucha y unas gafas que le cubrían el rostro, su boca también estaba tapada. Aquel asesino tan peligroso y sanguinario, tenía el nombre de Tix y Toby. Tix y Toby se fijó en una casa que tenía la puerta y las ventanas manchadas con sangre, se dirigió hacia la casa y abrió la puerta silenciosamente. Había una pequeña vela encendida en una mesita, estaba todo manchado de sangre, las paredes, las escaleras y el techo estaban completamente bañados en sangre. Toby subió las escaleras lentamente, intentando no provocar demasiado ruido. Una vez en el segundo piso, Toby exploró el pasillo, los baños y las habitaciones, no había nadie en ningún lugar, aunque a Toby le llamó la atención ver que tirado en un baño, estaba el cuerpo de una mujer totalmente destrozada y desmembrada, lo más extraño es que la mujer tenía el estómago abierto y lleno de caramelos empapados de sangre, los órganos de la mujer estaban tirados en el suelo y en las paredes. Toby estaba por irse, pero se dio cuenta de que había una habitación grande que no había explorado, luego se dirigió hacia allí. Una vez dentro de la habitación, pudo observar a un niño descuartizado, tenía el estómago abierto y lleno de caramelos, igual que el otro cadáver. Toby se fijó que al lado del niño había una caja musical abierta, esas cajas que giras la palanca, empieza a sonar música y luego sale un payaso. Tix y Toby se dio cuenta de que alguien había entrado a la casa antes que él y había asesinado a todos, pero de repente escuchó una carcajada grotesca detrás de él, Toby se dio rápidamente la vuelta y logró ver algo inesperado. Un payaso muy alto, de color blanco y negro, con unos brazos colgando más allá de su cintura, con unos dientes filosos y con despeinadas plumas en los hombros estaba detrás de él. Toby se sobresaltó y alzó su hacha para poder clavársela al payaso en el estómago, pero este último se convirtió en humo antes de recibir el ataque. Tix y Toby estaba muy confundido, pero el payaso apareció detrás de Toby y le dio un fuerte puñetazo en la nuca, haciendo que Toby cayera al suelo por el fuerte golpe. Este último se levantó rápidamente. El payaso se comenzó a reír sin control mientras se acercaba cada vez más a Toby. ¿Quién demonios eres? Dijo Dix y Toby luego de levantarse. Mi nombre es Laugin Jack, dijo el payaso riendo. ¿Quién te crees que eres maldito? Dijo Dix y Toby. Creo que estás aburrido ¿Quieres jugar a un juego? Dijo Laugin Jack. Tranquilo, me divertiré descuartizándote, dijo Dix y Toby. Tix y Toby se abalanzó hacia la Ugin Jack y lo tiró al suelo, Jack intentó levantarse pero Tix y Toby le comenzó a hacer cortes con su hacha a Jack en los brazos, la Ugin Jack intentó escapar y se convirtió en humo, luego apareció detrás de Toby y lo agarró de una pierna, haciéndolo caer al suelo. Entonces la Ugin Jack intentó sacarle las gafas a Toby para clavarle sus garras en los ojos, pero este último se levantó y le clavó el hacha a Jack en un hombro. Jajajaja ja, 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 ¿qué te parece eso idiota? Dijo Tix y Toby. A mí me parece que vas a morir de una forma muy divertida, dijo Jack, burlándose. Aquí el único que morirá eres tú. Dijo Toby. Entonces Toby corrió con su hacha hacia la Ugin Jack, pero este último se convirtió en humo. Toby estaba muy nervioso, de repente la Ugin Jack aparece detrás de él y le entierra sus garras en la espalda de Toby. La Ugin Jack aprovecha que su enemigo no puede defenderse, y procede a agarrar la pierna de Toby, luego comienza a revolearlo y lo tira hacia la pared. Tix y Toby estaba muy herido, pero no se rindió. ¿Crees que eso es suficiente para derrotarme? Dijo Toby, enojado. Veamos si de verdad eres tan resistente como dices, dijo la Ugin Jack. Entonces la Ugin Jack estiró sus brazos e intentó golpear a Toby en la cabeza, pero este último esquivó el ataque y le clavó el hacha en un brazo, entonces Jack se convirtió en humo. Toby lo estaba buscando, pero Jack aparece detrás de Toby y le clava sus garras en la nuca. Toby se escapa, y muy enojado, corre hacia el payaso y le clava su hacha en el estómago, haciéndole un profundo corte. Jack se cae al suelo y grita. ¡Ah! ¿Cómo te atreves, hijo de puta? Dijo la Ugin. Jajaja, ja, ja, ¿quién es el débil ahora, eh? Idiota, dijo Toby. Ya me cansaste, estúpido. Dijo la Ugin Jack, enojado. La Ugin Jack se levantó y utilizó su magia para darle vida a los juguetes de la habitación, y les agregó cuchillos para provocar un mayor daño. Los juguetes saltaron hacia Tix y Toby y comenzaron a acuchillarle la espalda, los brazos y el estómago. Toby gritó de dolor y comenzó a sacarse los juguetes con sus manos, para poder matarlos con su hacha. Luego de pocos minutos Toby logra matar a los juguetes, está muy herido pero se da cuenta de que Jack no está, hasta que el payaso aparece detrás de Toby y le pega un fuerte puñetazo, tirando a Toby al suelo. Muajajaja te divertiste con mis juguetes? Dijo Jack riéndose. Payaso de mierda, esto aún no ha terminado, dijo Toby. 
Eso ya lo veremos, dijo la Ugin Jack, con un tono desafiante. Entonces la Ugin Jack estira sus dos brazos y le hace muchos cortes con sus garras a Jix y Toby. Este último está muy herido, pero luego le clava el hacha en el brazo de Jack. Este último se vuelve humo, luego Jack aparece delante de Toby para darle un puñetazo, pero Toby lo esquiva y procede a agarrar a Jack de la pierna para hacerle perder el equilibrio. Entonces Jack se cae, y Tix y Toby le clava el hacha en una de las piernas de Jack. Este último se levanta, pero Tix y Toby le clava el hacha a Jack en la nuca. ¡Ah! ah, ah. ¡Bastardo, eso dolió! Gritó la Ugin Jack. Muajaja no tienes oportunidades contra mí. Dijo Toby. La Ugin Jack se levantó y con un ira inimaginable estiró sus brazos y le dio un fuerte golpe a Tix y Toby en el estómago, tirándolo al suelo. Luego Jack agarra a Toby de sus piernas y lo arrastra hacia él, entonces la Ugin Jack con uno de sus brazos le saca el hacha a Toby para que no se pueda defender. Toby está desesperado y le da una patada a Jack en la cara, Jack lo suelta por un momento y Toby intenta escapar, pero Jack agarra el hacha y se la clava a Toby en su espalda, este último se cae al suelo. Jack comienza a clavar sus garras en el estómago de Tix y Toby, haciendo que este se comience a desangrar. Toby intenta escaparse pero está muy mal herido, por lo que Jack aprovecha la situación y entierra una de sus manos en el estómago de Toby. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! Gritaba Toby, desesperado. Tranquilo, te soltaré cuando ya estés muerto, dijo Jack. A pesar de que la Ugin Jack estaba muy herido y tenía muchos cortes en el cuerpo, siguió matando a Toby, poco a poco Toby dejaba de suplicar. Entonces Jack, agarró el hacha de Toby y con una gran fuerza se la clavó en el estómago. La cara de Jack se manchó de sangre y el estómago de Toby quedó completamente destrozado y abierto, este último se desmayó, Jack le sacó las gafas a Toby y entonces le clavó sus garras varias veces en los ojos y la cara de Toby, este último murió al instante. La Ugin Jack se dio cuenta de que su enemigo había muerto, entonces rellenó su estómago con caramelos, y luego desapareció entre las sombras.